மாணவ மாணவிகளுக்கு தொடரும் கொரோனா தொற்று பள்ளி கல்லூரிகளில் பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரம் அரசு பேருந்துகளில் சமூக இடைவெளியின்றி பயணிக்கும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் கொரோனா தொற்று பரவும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கலாம் என்பதால் பெற்றோர் அச்சம் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி தடுப்பூசி நாள் ஒரே நாளில் இருபது லட்சம் தடுப்பூசிகள் போட திட்டம் மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள சுகாதாரத்துறை வேண்டுகோள் தொடர் மழையால் வாணியாறு அணையின் நீர்மட்டம் அதிகரிப்பு ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி முதகை மலை ரயில் சேவை மீண்டும் தொடக்கம் நான்கு மாதங்களுக்கு பின்னர் இயக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி ராசிபுரத்தில் ஒரே மாதத்தில் நூற்று முப்பது பேரை கடித்து குதறிய தெருநாய்கள் நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் பல முறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு நடப்பு காரிஃப் பருவத்தில் நெல் பயிரிடும் பரப்பளவு நானூற்று ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்து லட்சம் ஹெக்டேராக அதிகரித்துள்ளது கேரளாவில் நிபா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த பனிரெண்டு வயது சிறுவன் வீட்டில் மத்திய அரசு குழுவினர் ஆய்வு நடத்தினர் போலி கொரோனா தடுப்பூசிகள் புழக்கத்தில் இருப்பதாக செய்தி வெளியாகியுள்ள நிலையில் உண்மையான தடுப்பூசிகளை அடையாளம் காண்பது தொடர்பாக மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது மேற்குவங்க இடைத்தேர்தலில் பவானிப்பூர் தொகுதியில் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி போட்டியிடுகிறார் நாட்டில் இதுவரை மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அறுபத்து ஆறு புள்ளி எட்டு ஒன்பது கோடி கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் அறுபத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து ஆறு கோடி டாலரை எட்டி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் டென்மார்க்கு முக்கிய பங்கு உள்ளதாகவும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே தனித்துவமான உறவு நிலவுவதாகவும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் பஞ்சீர் மாகாணத்தை முழுவதுமாக கைப்பற்றிவிட்டதாக தாலிபான்கள் அறிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் மனநலம் பாதித்த நபர் சுட்டதில் பச்சிளம் குழந்தை உட்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான கினியா நாட்டின் அதிபர் ஆல்பா காண்டே தலைமையிலான அரசு கலைக்கப்பட்டுள்ளதாக ராணுவம் அறிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் மீண்டும் உள்நாட்டு பயணிகள் விமான சேவை தொடங்கியுள்ளது காபூல் உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய நகரங்கள் இடையே விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன தஞ்சை மாவட்டத்தில் படிப்படியாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் ஒருநாள் பாதிப்பு நேற்றைய தினம் எழுபதாக குறைந்துள்ளது கடந்த ஒன்றாம் தேதி பள்ளி கல்லூரிகள் தமிழகம் முழுவதும் திறக்கப்பட்ட நிலையில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் நானூற்று பள்ளிகள் ஐம்பத்தைந்து கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டன இதில் வருபவர்கள் அனைவருக்கும் உள்ளே வருவதற்கு முன்பு சோதனை செய்த பிறகே மாணவ மாணவிகள் ஆசிரியர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இதில் காய்ச்சல் அறிகுறியுடன் இருந்தவர்களை சோதனை செய்ததில் பள்ளி கல்லூரி மாணவிகள் நான்கு பேருக்கு தொற்று இருந்தது கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் பள்ளி கல்லூரிக்கு வருபவர்கள் லேசான காய்ச்சல் அறிகுறி இருந்தாலும் தாமாக முன்வந்து பள்ளி கல்லூரிக்கு வருவதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் பெற்றோர்கள் இதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டத்தில் எழுபத்தி இரண்டு கல்லூரிகளில் மொத்தம் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் 
மூவாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேராசிரியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஐம்பது சதவிகித மாணவர்களுடன் வகுப்புகளில் தலா இருபது மாணவர்கள் மட்டுமே அமர வைக்கப்பட்டுள்ளனர் சளி இருமல் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட உடல் பாதிப்புகள் மற்றும் கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் பள்ளிக்கு வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதேபோல உணவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது எனவும் உணவு இடைவேளை நேரங்களில் ஒன்று கூட கூடாது எனவும் மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் தொற்று அதிகம் உள்ளபோதும் கேரளா தமிழகம் இடையே பொது போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் கேரளாவை தனிமைப்படுத்த விரும்பவில்லை எனவும் தெரிவித்தார் கேரள எல்லையை ஒட்டியுள்ள ஒன்பது மாவட்டங்களை கண்காணிப்பது சவால் நிறைந்ததாக உள்ளது ஒன்பது மாவட்டங்களில் நூறு சதவீத தடுப்பூசி செலுத்துவது இலக்கு எனவும் தடுப்பூசி செலுத்துவதில் முதலிடத்துக்கு தமிழ்நாட்டை கொண்டுவர அதிக அளவில் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி தமிழகத்திற்கு தடுப்பூசி நாள் அன்று மாநிலம் முழுவதும் பத்தாயிரம் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் அன்று ஒரே நாளில் இருபது லட்சம் தடுப்பூசிகள் போட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது எனவும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் அரசு பேருந்துகளில் கூட்டம் அதிகரிப்பால் சமூக இடைவெளியின்றி பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவியர் அவதிக்குள்ளாவதோடு கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது பள்ளி கல்லூரி தொடங்கும் மற்றும் நிறைவடையும் நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பேருந்துகளில் கடும் கூட்ட நெரிசல் காணப்படுகிறது சமூக இடைவெளி இல்லாமல் ஒருவருக்கொருவர் முண்டியடித்து நெருக்கியபடி பேருந்து படிக்கட்டில் பயணிக்கின்றனர் இதனால் மாணவ மாணவியர் மட்டுமின்றி பயணியரும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர் பெரும்பாலான மாணவ மாணவிகள் மாஸ்க் அணியாமல் செல்வதால் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கல்லூரி மாணவர்கள் கூறும்போது அரசு பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவசம் என்பதால் கடந்த காலத்தை விட பேருந்துகளை பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்கின்றனர் வகுப்பறைகளில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற அறிவுறுத்தும் தமிழக அரசு கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் முதல் உதகை வரை செல்லும் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த நீலகிரி மலை ரயில் மேட்டுப்பாளையம் நிலையத்தில் இருந்து தினசரி இயக்கப்பட்டு வருகிறது உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இம்மலை ரயிலில் பயணித்து நீலகிரி மலையின் இயற்கை எழிலை கண்டு ரசிக்க உள்நாடு மட்டுமின்றி உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவது வழக்கம் இந்த ரயில் சேவை கொரோனா தொற்று காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது தற்போது கொரோனாவின் தாக்கம் குறைந்து படிப்படியாக பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் நான்கு மாத முடக்கத்துக்கு பின்னர் இன்று முதல் நீலகிரி மலை ரயில் மீண்டும் இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்தது இதன்படி இன்று மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகை வரையிலான நீலகிரி மலை ரயில் போக்குவரத்து திட்டமிட்டபடி தொடங்கியது வழக்கம் போல் காலை ஏழு பத்து மணிக்கு மேட்டுப்பாளையம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து உதகை நோக்கி புறப்பட்ட மலை ரயிலில் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியுடன் பயணம் மேற்கொண்டனர் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே பயணிக்க அனுமதி என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகை வரை பயண கட்டணம் முதல் வகுப்பிற்கு ரூபாய் அறுநூறு எனவும் இரண்டாம் வகுப்புக்கு இருநூற்று தொன்னூற்றி ரூபாய் எனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பகுதிகளில் தெருநாய்களின் தொல்லை அதிக அளவில் உள்ளது சாலையின் நடுவே படுத்துக் கொண்டு போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக ஏற்படுத்துவதும் மேலும் நடந்து செல்பவர் மீது இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களை திடீரென துரத்தி கடிப்பது வழக்கமாக உள்ளது கடந்த ஒரே மாதத்தில் மட்டும் நாய்கள் கடித்து குதறிய சம்பவத்தில் நூற்று முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும் இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே மக்களின் நலன் கருதி மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புது திரைப்படங்களுக்கு நிகராக எம்ஜிஆரின் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தை எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் ஆறு வாரத்துடன் இன்றும் கொண்டாடி வருகின்றனர் வரும் விநாயக சதுர்த்தி முதல் திரையரங்குகளில் புதுப்படங்கள் வெளியாக உள்ள நிலையில் 
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் பழைய திரைப்படங்களை தற்போது நவீன டிஜிட்டல் பிரிண்டில் மறுவெளியீடு செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் விருதுநகர் திரையரங்கிலும் மதுரையில் பழம்பெரும் திரையரங்கமான அமிர்தம் திரையரங்கில் எம்ஜிஆரின் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் திரைப்படம் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டது அதனை எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தும் எம்ஜிஆரின் பதாகைகளுக்கு பாலபிஷேகம் செய்தும் எம்ஜிஆர் வாழ்க என கோஷங்களை எழுப்பியும் ஆரவாரத்துடன் கொண்டாடினர் இன்றைய காலகட்டத்தில் விஜய் அஜித் திரைப்படங்களை அவரவர் ரசிகர்கள் கொண்டாடுவது போல எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் திரைப்படத்தை கொண்டாடினர் மேலும் படத்தை காண வரும் ரசிகர்களுக்கு இனிப்புகளையும் வழங்கியும் எம்ஜிஆர் குறித்த புத்தகங்களை வழங்கியும் எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் ஆனால் ரசிகர்கள் சமூக இடைவெளியின்றி குவிந்ததால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனா் வேலூர் மாவட்டம் அருகே உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியருக்கு தமிழக அரசின் நல்லாசிரியர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் முப்பது மாணாக்கர்களை மட்டுமே கொண்டு செயல்படும் அப்பள்ளியின் ஆசிரியருக்கு விருது வழங்கப்பட்டதன் பின்னணி குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு வேலூர் மாவட்டம் ஊசூர் அடுத்த ஜமால்பரம் கிராமத்தில் உள்ளது நூறாண்டை கடந்த ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி இதில் சுமார் முப்பது மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் ஓராசிரியர் பள்ளியான இப்பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் சக்திவேல் இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து எல்லாருக்கும் நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்க வந்து நோட்ஸ் பண்ணி அதெல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விடுங்க இல்லை வீட்டுக்கு வந்து கூட வெளியே அவர் நிற்பார் நாங்கள் உள்ள நினைப்போம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து அவர் வந்து நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு போவார் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவார் நாங்கள் அதே இப்போ பசங்களும் செய்வாங்க அதனால வந்து இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து படிப்பு எதுவும் கிடல மாணவர்களின் கல்விக்கு அடித்தளமே தொடக்க கல்விதான் என்ற சூழலில் வீட்டிலேயே இருந்த ஆசிரியர் சக்திவேலுக்கு தன்னை மட்டுமே நம்பியுள்ள மாணவர்கள் குறித்த கவலை எழுந்தது தனது பள்ளி மாணவர்களின் கல்வியும் கற்றல் திறனும் தனித்திறனும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என எண்ணி பெற்றோர்களை அழைத்து பேசி ஆன்லைன் வகுப்பு நடத்துவது குறித்து பேசி ஒத்துழைப்பு நல்கியுள்ளார் எப்படி வெளிக்கொணருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அரசாங்களுடைய விதிமுறையின்படி கொரோனா காலகட்டத்தில் மாஸ்க் அணிந்து நடமாடும் வகுப்பு என்ற ஒரு முறையை அறிமுகப்படுத்தி மாணவர்களின் வீடுக்கே சென்று அவர்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கிறேன் செல்போன் மற்றும் இணைய வசதி உள்ள மாணவர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் பாடங்களை நடத்தி வீட்டு பாடம் கொடுத்து வருகிறார் இணைய வசதி இல்லாத மாணவர்களுக்கு தானே வீட்டுக்கு நேரடியாக சென்று பாடம் நடத்தி வருகிறார் பணியில் இவர் கொண்ட அர்ப்பணிப்பை அப்பகுதி மக்கள் பலரும் பாராட்டி வரும் நிலையில் தமிழக அரசு இந்த ஆண்டுக்கான நல்லாசிரியர் விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் நகராட்சியில் சின்ன சாலை கீழவீதி தேரடி அம்பேத்கர் நகர் ஆகிய இடங்களில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட பொது கழிப்பறை மற்றும் சுகாதார கட்டிடங்கள் மக்கள் பயன்பாடு பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன இந்த கழிப்பறை கட்டிடங்களை உடனடியாக சீரமைத்து தண்ணீர் வசதியுடன் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா் காய்கறி சாகுபடி அதிகமுள்ள ஓமலூரில் உழவர் சந்தை அமைக்க வேண்டும் என்று ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டார விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டார கிராமங்களில் விவசாயம் மட்டுமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது இங்கு மரவள்ளி கரும்பு பருத்தி மக்காச்சோளம் மஞ்சள் பூக்கள் உள்ளிட்ட பணப்பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது அதேபோல வெண்டை அவரை மிளகாய் வெங்காயம் பீன்ஸ் புடலை பீர்க்கன் பாகற்காய் சுரை முருங்கை மற்றும் கீரைகள் உட்பட பல்வேறு காய்கறிகளும் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது ஓமலூர் உழவர் சந்தை இல்லாததால் உழவர்கள் நேரடியாக விற்பனை செய்ய முடியாமல் இங்கு அறுவடை செய்யப்படும் காய்கறிகளை வியாபாரிகள் வாங்கி செல்கின்றனர் 
இதனையடுத்து ஓமலூரில் உழவர் சந்தை அமைத்துத் தர வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாபு சிதம்பரனாரின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு மயிலாடுதுறையில் ஜோதி பவுண்டேஷன் என்ற சேவை அமைப்பினர் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி பனை விதைகளை வழங்கினர் தொடர்ந்து காவிரி ஆற்றுப்படுகை ஓரம் நூற்று ஐம்பது பனை விதைகளை நட்டு வைத்தனர் நாட்டுப்புற கலைஞர் கிங் பைசல் வஉசி வேடம் அணிந்து கலந்து கொண்டார் மேலும் வஉசியின் வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பினை நாட்டுப்புற நாடக கலைஞர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு தற்காப்பு கலைகளை பயிற்றுவிக்கும் தமிழர் தற்காப்பு பயிற்சி பள்ளி ஐந்தாம் ஆண்டில் காலடி வைத்துள்ளது பெண்ணாகரம் அருகே உள்ள நல்லாம்பட்டி எனும் கிராமத்தில் வேளாண் பட்டதாரி இளைஞர் சண்முகம் என்பவர் இந்த தமிழ் தற்காப்பு பயிற்சி பள்ளியை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் ஐம்பெருமுழா கண்ட இந்த பயிற்சி பள்ளியின் மூலம் சிறு வயது குழந்தைகள் முதல் இளைஞர்கள் வரை சிலம்பம் கோலாட்டம் வளரி மல்லர் கம்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் செய்து காட்டி அசத்தினர் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் ஐந்து ஏரிகளில் தண்ணீர் நிரம்பி வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக சரபங்கா நதியில் வெள்ளம் வர தொடங்கியுள்ளது இதனால் மேற்கு சரபங்கா நதியின் பகுதியில் உள்ள லோகூர் ஏரி டேனிஸ்பேட்டை ஏரி கோட்டை குள்ளமுடையான் ஏரி கோட்டேரி ஆகிய ஏரிகள் நிரம்பியுள்ள நிலையில் கமலாபுரம் சின்னேரி பெரிய ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஒராண்டுக்கு பிறகு ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வருவதால் அப்பகுதி மக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் மேலும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து அப்பகுதி கால்வாய்களின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி மழைநீரை சேமிக்கும் வகையில் சீரமைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருச்சியில் மாநகராட்சி சாலையில் ஆங்காங்கே ஏராளமான மாடுகள் மற்றும் குதிரைகள் சுற்றித் திரிந்து வருகின்றன ஏற்கனவே இதுபோன்று மாடுகள் சுற்றித் திரிந்தால் உரிமையாளர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் மாநகராட்சியினர் எச்சரித்துள்ள நிலையிலும் மாநகராட்சியின் பிரதான சாலைகளில் கூட்டம் கூட்டமாக மாடுகளும் குதிரைகளும் சுற்றித் திரிகின்றன இந்நிலையில் பசுமாடு ஒன்று திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலைய பகுதி கலையரங்கம் மண்டபம் அருகே திடீரென்று எதிர்பாராத விதமாக கன்று ஒன்றை ஈன்றது உரிமையாளரின் உதவி இல்லாமல் பசு கன்று ஈன்றது கான்போரே கவலையில் ஆழ்த்தியது இப்படி பசுக்களை பராமரிப்பின்றி சாலைகளில் விடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் தொடரும் மழையால் அப்பகுதியில் உள்ள நீர் ஆதாரங்கள் பெருகி வருகின்றன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் சில நாட்களாக தொடரும் மழையால் மலைப்பகுதிகளில் நீர் ஆதாரங்கள் பெருகி அருவிகள் அனைத்தும் ஆர்ப்பரித்து கொட்டத் தொடங்கியுள்ளன இதனால் பழனி நகருக்கு செல்லும் பாலாறு பெருந்தலாறு மற்றும் குதிரையாறு அணைகளின் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயரத் தொடங்கியுள்ளன இதனால் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனா் ஆவணி அமாவாசை தினத்தன்று ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா நோய் தொற்று மீண்டும் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமேஸ்வரம் தேவிப்பட்டினம் சேதுக்கரை மூக்கையூர் மாரியூர் கடற்கரைகளில் புனித நீராடுவதை தவிர்க்க வேண்டுமென மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட காவல்துறை தடை விதித்து உள்ளது இந்நிலையில் அக்னி தீர்த்த கடற்கரைக்கு செல்லும் பாதையில் உள்ள சங்குமால் கடற்கரையில் போலீசாரின் கண்காணிப்பையும் மீறி நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் மேலும் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் பக்தர்கள் நேரடி தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் வெளியூர்களில் இருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் திருக்கோவிலின் கிழக்கு கோபுரம் முன் கூடி நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்
பையன் நடிகர் பாலாஜி சிவாஜி கணேசன் பேர் இருக்காரு சிவாஜி காமெடி ஆக்டர் நேம் மறந்துட்டேன் தெரியாதுக்கா சத்தியமா தெரியாது சிவாஜியா சிவாஜியா தெரியலக்கா எம்பி ரா ராவா சிவாஜி கணேசனா செம்னி கணேசனா அச்சோ தெரியல கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியில் திருச்செந்தூர் அணி முதலிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்றுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் யங் ஸ்டார் கால்பந்து கழகம் சார்பில் தென்மண்டல அளவிலான கால்பந்து போட்டி வாபூசி பள்ளி மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் தூத்துக்குடி நெல்லை தென்காசி விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருபது அணிகள் கலந்து கொண்டன நாக் அவுட் முறையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் திருச்செந்தூர் ஆதித்தனார் கல்லூரி கால்பந்து அணியும் விருதுநகர் ராம்கோ கால்பந்து அணியினர் மோதினர் இதில் இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் திருச்செந்தூர் ஆதித்தனார் கல்லூரி கால்பந்து அணி வெற்றி பெற்றது இரண்டாவது இடத்தை விருதுநகர் ராம்கோ அணியும் மூன்றாவது இடத்தை தூத்துக்குடி லசால் கால்பந்து கழகமும் பிடித்தன வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு சுழற்கோப்பை மற்றும் ரொக்கப்பணம் ஆகியவை பரிசுகளாக வழங்கப்பட்டன தமிழகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி வெகு சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த நிலையில் எதிர்வரும் செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி ஆவணி மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி வருகிறது இந்நிலையில் தமிழக அரசு கொரோனா தொற்று காரணமாக தொடர்ந்து இரண்டாவது வருடமாக விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கு தடை விதித்துள்ளது இதனால் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி சங்ககிரி ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த சிற்ப கலைஞர்கள் விநாயகர் சதுர்த்திக்காக ஆண்டு முழுவதும் விநாயகர் சிலைகளை தயார் செய்து விற்பனை செய்வது வழக்கம் தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பால் அதிர்ச்சியடைந்த சிற்ப கலைஞர்கள் பல லட்சம் கடன் வாங்கி தயார் செய்த விநாயகர் சிலைகளை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் வாங்கிய கடனை திருப்பி அடைக்க முடியாததால் செய்வது அறியாது வேதனை அடைந்துள்ளனர் இதனால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ள முதலீட்டாளர் மற்றும் சிற்ப கலைஞர்களுக்கு தமிழக அரசு வழிவகுக்குமா என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் ரூபாய் ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சம் மதிப்பீட்டில் பி எம் கேஸ் நிதியின் மூலம் புதிய ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் இந்த புதிய ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையத்தினை திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையத்தினை ரூபாய் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடியில் கட்டப்பட்டது என மாற்றிக் கூறினார் அப்போது எவ்வளவு நிதி என்று சரியாக தெரியாமல் அமைச்சர் மாற்றிக் கூறியது அங்கிருந்தவர்களிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது சத்தியமங்கலம் அருகே மழைநீர் ஓடையில் கழிவுநீர் தேங்கி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்துவிட்டதாக கூறி அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் புஞ்சைப்புளியம்பட்டி நகராட்சி குடியிருப்பு பகுதியின் நடுவே மழைநீர் ஓடை போதிய பராமரிப்பு இல்லாததால் முட்பூதர்கள் வளர்ந்து நீர் வெளியே செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளது இதனால் கழிவுநீரும் ஓடையில் கலந்து சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது கழிவுநீர் தேங்குவதால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் கொசு உற்பத்தியும் அதிகரித்து உள்ளதால் ஓடையை தூர்வாரி சுத்தப்படுத்த அந்த பகுதி மக்கள் பல முறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் மழைநீர் ஓடையை பார்வையிட வந்த நகராட்சி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நகராட்சி அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் ராமநாதபுரத்தில் குண்டும் குழியுமாக காட்சியளிக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாவதாக புகார் எழுந்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை தாலுகாவில் மாநில நெடுஞ்சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ள சின்னக்கீரமங்கலம் சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வருவதாகவும் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனை சீரமைக்க பலமுறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது ஆனால் தற்போது மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் 
போர்க்கால அடிப்படையில் துரித நடவடிக்கை எடுத்து சாலையை சீரமைக்க வேண்டுமென அந்த பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் பகுதியில் போதைப் பொருட்கள் விற்பனையை ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகள் போலீசாரால் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மடத்துக்குளம் தபால் நிலையம் அருகில் உள்ள மளிகை கடைக்கு வந்த வியாபாரிகளிடமிருந்து நான்கு புள்ளி ஐந்து கிலோ புகையிலை பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் வியாபாரி மற்றும் கடை உரிமையாளர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது கடந்த மாதத்தில் மட்டும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மீது வழக்கும் சுமார் நூறு கிலோ புகையிலை மற்றும் குட்கா பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அருகே ஆலாடு கிராமத்தில் உள்ள நியாய விலைக் கடையின் அருகே மினி லாரியில் ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத்துறை காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இத்தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தியதில் ஆந்திராவுக்கு கடத்துவதற்காக இருந்த ஐந்து டன் ரேஷன் அரிசி மற்றும் லாரியை பறிமுதல் செய்து கடத்தலில் ஈடுபட்ட ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் நெல்லை மாவட்டம் கூட்டுப்புள்ளி மீனவ கிராமத்தில் ஒரு டன் எடை உடைய கடல் பசு இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியிருப்பதை கண்ட மீனவர்கள் இதுகுறித்து கடலோர காவல்படை போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் தகவலின் பெயரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள் மற்றும் மீனவர்கள் டிராக்டர் உதவியுடன் கயிறு கட்டி கரைக்கு மேலே கொண்டு வந்து பார்வையிட்டனர் கடல் பசுக்கள் அலைகளற்ற அமைதியான கடலில் வாழ்வதால் அடிக்கடி கரையோரம் வருவதாலும் வேட்டையாடப்படுவதாக கூறப்படுகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அருகே உள்ள மோத்தப்பட்டி ஒத்தக்கடையிலிருந்து வரட்டுக்காடு மோத்தப்பட்டிக்கு செல்வதற்கு கடந்த மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டு ஜல்லிக்கற்கள் பரப்பப்பட்டு அப்பணி நின்றுவிட்டது இதனால் ஜல்லிக்கற்கள் மீதுதான் தினமும் பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டிய சூழலால் அவதியடைந்தனர் மேலும் இச்சாலையை ஒட்டி இருபுறமும் ஐந்து ஆழமான கிணறுகள் தடுப்பு சுவர் இல்லாமல் நீர் நிரம்பி உள்ளது சைக்கிள் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிப்போர் சற்று தடுமாறினாலும் கிணற்றுக்குள் விழும் அபாயமும் உள்ளது எனவே உடனடியாக இச்சாலை பணிகளை முடித்து பயன்பாட்டிற்கு விட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வத்தலகுண்டு அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் நான்கு பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற கொள்ளையர்களை விரட்டிப்பிடிக்க முயலும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது திண்டுக்கலில் செல்வம் என்பவர் தனது மனைவியுடன் சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கையில் பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று இளைஞர்கள் தங்கச் சங்கிலியை பறித்து சென்றனர் பின்னால் காரில் வந்து கொண்டிருந்த இந்த சம்பவத்தை பார்த்த நேரில் பார்த்த நபர்கள் நகையை பறித்துச் சென்ற இளைஞர்களை விரட்டி பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர் தற்போது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது விருத்தாசலம் பகுதியில் அதிகரித்து வரும் ரவுடிகள் அட்டகாசத்தால் வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் அச்சமடைந்து உள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் ஸ்டேட் பேங்க் பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் கடைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மீது தரமாறியாக தாக்கியதில் பேருந்துக்காக காத்திருந்த பொதுமக்கள் அலறி ஓடினர் இதனை கடையிலிருந்து ஒரு வாடிக்கையாளர் செல்போனில் பதிவு செய்து சமூக வலைதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது இதுபோன்று தாக்குதல் நடைபெறுவது தொடர்கதையாகி உள்ளதால் விருத்தாசலம் பகுதியில் வியாபாரிகள் பொதுமக்கள் மாலை நேரத்தில் அச்சமடைந்துள்ளனர் விருத்தாசலம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து நான்கு பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தனுஷ்கோடியில் இருந்து கள்ளத்தோணியில் இலங்கைக்கு தப்ப முயன்ற பெண்ணை கடலோர காவல்படையினர் பிடித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பாஸ்போர்ட் மூலம் இந்தியா வந்தவர் இலங்கை முல்லை மாவட்டம் முள்ளிவளை பகுதியைச் சேர்ந்த 
சிவநேசன் என்பவரின் மகள் கஸ்தூரி இவர் சென்னையில் உள்ள வளசரவாக்கம் பகுதியில் வசித்து வந்த நிலையில் இலங்கைக்கு செல்வதற்காக சட்டவிரோதமாக தனுஷ்கோடியில் இருந்து கள்ளத்தோணியின் மூலம் மூன்றாம் தீடை பகுதிக்கு சென்றுள்ளார் ஒரு பெண் தனியாக நிற்பதை கண்ட அந்த பகுதியில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் இதையடுத்து விரைந்து சென்ற போலீசார் கஸ்தூரியை மீட்டு ராமேஸ்வரம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் மேலும் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் திருப்பாப்புலியூர் அருகே உள்ள வண்டிப்பாளையம் கரையேரி விட்டக்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ளது அப்பர் குளம் இந்த குளம் பராமரிப்பு இல்லாமல் கிடந்து வந்த நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அடியார்கள் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் நிதி திரட்டி சீரமைக்க திட்டமிட்டு அதற்கான பணி தொடங்கியது இதில் அடியார்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் நீண்ட காலமாக பராமரிப்பு இன்றி கிடந்த அப்பர் கரை ஏறிவிட்ட குளத்தை தற்போது சீரமைத்து அதில் அப்பர் குறித்த வரலாற்று படங்களை வைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இது அப்பகுதி மக்களையும் அடியார்களையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது மணப்பாறை அருகே குளக்கரையில் பாரம்பரிய பனை மரங்களை அழிவின் விளிம்பிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக பனை விதைகளை நடவு செய்த பொதுமக்களின் இந்த செயல் அனைவராலும் வரவேற்கப்பட்டு வருகிறது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த மரவனூரில் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் பனை மரங்களை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாகவும் மண்ணரிப்பை தடுக்கும் விதமாகவும் புது முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது தொடர்ந்து அங்குள்ள பெரியகுளம் குளக்கரையில் ஊர் பெரியவர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் அனைவரும் பனை விதைகளை குளக்கரையில் நடவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர் அதில் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டது பாரம்பரிய பனை மரங்களை அழிவின் விளிம்பிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக நடைபெற்ற இந்த பனை விதை நடவு பணி பலரது பாராட்டையும் பெற்று வருகிறது தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி அடுத்த ஏர் ரபயன அள்ளி பகுதியில் நாற்பத்தி இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் பதிமூன்று வகையான பலன் தரும் பத்தாயிரம் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் ஆசிரியர் தினத்தையொட்டி ஏர் ரபயன ஹள்ளி ஊராட்சியில் பணி தொடங்கிய நூறாவது நாளில் ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கலைச்செல்வன் மரக்கன்று நட்டு தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை காவேரி நகரில் உள்ள அண்ணா சமுதாய மன்றத்தில் ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு நற்றமில் ஆசான் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது விழாவில் ஓய்வு பெற்ற காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் ஓய்வு ஞான சிவக்குமார் நூற்றி எழுபத்தைந்து ஆசிரியர்களுக்கு நற்றமில் ஆசான் விருதுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் கள்ளக்குறிச்சி மாடூர் சுங்கச்சாவடியில் உலக முதுகு தண்டுவட பாதிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு சாலை விபத்துகளினால் முதுகு தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பாதுகாப்பான பயணத்தை வலியுறுத்தி வாகன ஓட்டுநர்கள் பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் புதுச்சேரி தியாக முதலியார் வீதியில் பாத்திரக்கடை நடத்தி வருபவர் ரெயின்போ நகரைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் இவர் மதியம் தனது கடையில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த போது நான்கு நபர்கள் கடைக்குள் புகுந்து ராஜ்குமாரிடம் மாமூல் கேட்டு அவரை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து ராஜ்குமார் பெரிய கடை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே குப்புசாமி என்பவருக்கு சொந்தமான கிணற்றில் இருந்து மின் மோட்டாரை திருடிச் சென்ற இரண்டு கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் மும்பை ஸ்டைலில் விநாயக சதுர்த்தி கொண்டாட பணம் தேவைப்பட்டதால் மோட்டாரை திருடி விற்றது தெரியவந்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளத்தில் குறி சொல்வதாக கூறி வீட்டை இடிக்க வைத்து பெண்ணிடம் தங்க தாலி மற்றும் பணம் பறித்த சக்தி என்ற போலி சாமியாரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் மேலும் இதுபோன்று ஏற்கனவே மோசடி செய்துள்ளாரா என போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை நாகமலை புதுக்கோட்டை பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியே வந்த இரண்டு கார்களை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சோதனை செய்ததில் பழைய ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து இரு கார்களிலும் வந்த எட்டு நபர்களையும் கைது செய்த போலீசார் 
அவர்களிடமிருந்து இரண்டு கார்கள் ரூபாய் அறுபத்து ஒன்பது லட்சத்து முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு மதிப்பிலான பழைய ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அடுத்த சாலவாக்கம் பகுதியில் போலீசாரின் வாகன தணிக்கையில் டாடா இண்டிகா காரில் கோழிகள் மற்றும் மாடுகளை காரில் கடத்தி செல்வது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக வேதகிரி விஜய் சத்தியமூர்த்தி ஆகிய மூவரை கைது செய்த போலீசார் செங்கல்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர் அந்த வழியே வந்த கார் மற்றும் கண்டெய்னரை சோதனை செய்ததில் அதிலிருந்த மூன்று டன் எடை கொண்ட நூற்று பதினைந்து செம்மர கட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தலில் ஈடுபட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் உட்பட பதிமூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் நேற்று பெய்த மழையால் ஊமை மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த அங்காயி என்பவரின் வீடு இடிந்து விழுந்து சேதமடைந்தது இதில் வீட்டில் இருந்த இருவர் காயமடைந்தனர் அதேபோல ஓமலூர் காமராஜ் நகரில் ஐந்து குடிசை வீடுகள் மழையில் ஊறி இடிந்து விழுந்தது வீடுகளில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் உடைந்து சேதமடைந்தன விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் சிப்காட்டில் உள்ள தனியார் உப்பு காகிதம் மற்றும் கட்டிங் வீல் நிறுவனத்தில் எலக்ட்ரிஷியனாக பணியாற்றும் துர்காராமன் வயரிங் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கியதில் பலத்த காயமடைந்தார் உடனடியாக அவரை ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர் அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர் துக்காராமன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் புதுசாவடியைச் சேர்ந்த அபிபுல்லா என்பவர் வீட்டின் முன்பு இரவு மிக பெரிய அளவில் வெடிச்சத்தம் கேட்டதை அடுத்து வெளியே வந்து பார்த்துள்ளார் வீட்டின் முன் மூன்று பெட்ரோல் பாட்டில்களும் பேப்பர் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வெடித்து சிதறியிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் அவர் ஜெயம்கொண்டம் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து பெட்ரோல் குண்டு வீசிய நபர்களை தேடி வருகின்றனர் ஆம்பூர் அருகே தனியார் காலனி தொழிற்சாலை தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காசோலை பணம் இல்லாமல் திரும்பி வந்ததால் தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த கொமேஸ்வரம் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் காலனி தொழிற்சாலை மூடப்பட்டதை அடுத்து சுமார் இரண்டாயிரம் தொழிலாளர்களை பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர் இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் பணத்தை கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு என்று மட்டும் பதிவு செய்து தேதி குறிப்பிடாமல் வங்கியில் எடுத்துக் கொள்ளுமாறு வழங்கிவிட்டு தொழிற்சாலையை மூடியுள்ளனர் ஆனால் வங்கி காசோலையில் பணம் இல்லாததால் தொழிலாளர்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் மீண்டும் தொழிற்சாலையை திறந்து பணிக்கு ஆட்களை சேர்ப்பதாக தொழிற்சாலை நிர்வாகம் அறிவித்ததை தொடர்ந்து தற்போது சுமார் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் நிலுவையில் உள்ள தொகையை வழங்குமாறு தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்